എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കണത് ഒരു കൂർക്ക കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കൂർക്ക ഇത് കൂർക്ക വിത്താണ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന കൂർക്ക വെച്ചേർന്നിട്ട് മുള വന്നേക്കണതാണിത് ഇത് നട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ നടുന്ന കൂർക്കത്തല എന്ന് പറയും കൂർക്കയുടെ നമ്മൾ ഇത് നട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടായി വരണത് ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ അടിയിൽ കൂർക്ക ഉണ്ടാവണത് അപ്പോ ഇത് ഈ കൂർക്കത്തല ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ് അത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിത്ത് പാകുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കൂർക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കൂർക്കയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കൂർക്കകൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ മുള വരും ഇത് ഇച്ചിരി മുള അധികമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മുള വരണ്ട ചെറുതായിട്ട് മുള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നടുന്ന രീതി ആണ് കാണിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ കൂർക്ക നടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മണ്ണൊന്ന് നിരത്തി എടുക്കണം കട്ടയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറക്കി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് അതൊന്ന് വാരം പോലെ മാടിയെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കൊത്തി ഇളക്കിയിട്ട് തൂമ്പയ്ക്ക് കോരിയിട്ട് വാരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത് അപ്പോൾ വാരം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണ് മീതെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ നടന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ മണ്ണ് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കള വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മണ്ണൊക്കെ നല്ലോണം നിരത്തി കൊടുത്ത് കല്ലും കട്ടയൊക്കെ പറക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കമ്പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വിത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈവരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് താത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മുളയുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അല്പം മണ്ണിടുക മുള ഒടിഞ്ഞു പോവാതെ വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അകലത്തിൽ വേണം ഇത്രയെങ്കിലും അകലത്തിൽ വേണം നമ്മളത് നടാനായിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് വള്ളിയായിട്ടാണല്ലോ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പടർന്ന് വളരാനുള്ള സ്ഥലം കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം അതിനാണ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് മൊത്തം നമുക്കിതൊന്ന് നട്ടു കൊടുക്കാം ായിരുന്ന കൂർക്ക വിത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഇതിൽ നട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ നട്ട് മൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഒരു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും വളർന്ന ഇലകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് നമ്മളിത് അതിൻ്റെ തണ്ട് മുറിച്ച് നടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കത് മുറിച്ച് നടാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ വളർന്ന് വലുതാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിത്ത് പാകണം പിന്നെ അതിൻ്റെ തല മുറിച്ച് നടണം അപ്പോൾ രണ്ട് കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മടുപ്പുള്ളൊരു കൃഷിയാണ് കൂർക്ക കൃഷി അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും എന്നാൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് കൂർക്ക കൃഷി അപ്പോൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇളക്കുള്ള മണ്ണിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ